ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കാരക്കാട്ടോക്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെലൻ കെല്ലറുടെ ചെറുപ്പകാലത്തെ കുറിച്ചും ഫാമിലി ലൈഫിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഹെലൻ കെല്ലറുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പൂന്തോട്ടത്തെ കുറിച്ചും അവിടെ എത്തിയ ചെടികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചില ഭാഗം മീൻസ് കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ ലില്ലീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഐ വി പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഹെലൻ കെല്ലർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ അനുഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഹെലൻ കെല്ലർ അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ആ ഒരു പാസഞ്ചുകളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി പിന്നീട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ഹെലൻ കെല്ലറുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ ലൈഫിലെ അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവരും എടുത്ത് വായിച്ച് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ പതിമൂന്നിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത പതിനാലാമത്തെ പേജിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേ മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പതിമൂന്നിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാസഞ്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഹെലൻ കെല്ലർ ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കണ്ടിരുന്ന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെടികളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗം നോക്കൂ ജസ്റ്റ് ആ ലൈൻ ഒന്ന് പറയാം ബട്ടർഫ്ലൈ ലില്ലീസ് അതുപോലെ അതിനെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഇല്ല ക്ലമാൻറ്റിസ് ക്ലമാൻറ്റിസ് അതുപോലെ ഡ്രോപ്പിംഗ് ജാസ്മിൻ ആൻഡ് സം റയർ സ്വീറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് കോൾഡ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് വില്ലീസ് അതിനെയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് വില്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ദയർ ഫ്രാഗിൽ പാറ്റേൺസ് അതിനെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് വില്ലീസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്രാഗൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാഗൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള പെറ്റൽസ് ആണ് ദ പെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെണ്ണുകൾ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പൂമ്പാറ്റയെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂമ്പാറ്റയെ നമ്മളൊന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ചിറക് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഈ പൂക്കളുടെയും ഈ ചെടിയുടെ പൂക്കളുടെ ഇതളുകളും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ പതിനാലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക റിസംബിൾ ബട്ടർഫ്ലൈസ് വിങ്സ് ബട്ട് ദ റോസസ് ദ വെയർ ലവ്ലിയസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നെവർ ഹാവ് ഐ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ green house of north such heart satisfying roses as the climbing roses of my southern home they used to hang in uh, long festoons from our porch filling the whole air with their fragrance untainted by any earthly smell and uh, in the early morning washed in the dew they felt so soft so pure i could not help wondering if they did not resemble the apostle of god's garden okay you know what i said resemble butterflies wings resemble yanu varanda samyam thonu endu pole resemble yanu varana uddeshikunna samyam po nammal resembles like resembles father nu varnale like nu parayan padilla to resemble like nu parayan padilla karan adu oru meaning illa resembles her father nu varnal achinte adhe chaya resembles her mother nu varnale അമ്മയുടെ അതേ ചായ മീൻസ് അമ്മയുടെ അതേ മുഖമാണ് അമ്മയുടെ അതേ രൂപമാണ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഓക്കെ അതാണ് റിസംബിൾ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിസംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ് വിങ്സിനെ പോലെയാണ് എന്താ ബട്ടർഫ്ലൈസ് വിങ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചിറകൾ പൂമ്പാറ്റ ചിറക് പോലെയാണ് ആ പൂക്കൾ പിന്നെ ബട്ട് റോസസ് ഇനി റോസാ പൂക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏഹ് റോസാ പൂക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ദ വർ ലൗലിയസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലൗലിയസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ മനോഹരം മനോഹരമായിരുന്നു എല്ലാറ്റിലും മനോഹരമായതാണ് ഈ റോസാ പൂക്കൾ അതുപോലെ നെവർ ഹാവ് ഐ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഗ്രീൻ ഹൗസസ് ഓഫ് നോർത്ത് നോർത്തിലുള്ള മറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസുകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പൂന്തോട്ടങ്ങളിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഇത്രയും പൂക്കൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹാനിക്കൽ റോസസ് ഓഫ് മൈ ഫാ സദേൺ ഹോം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീട്ടിൽ ദ യൂസ് ടു ഹാങ് ഇൻ ലോങ് ഫെസ്റ്റൂൺ ഫ്രം അവർ പോർച്ച് അത് എന്തുപോലെയാണ് ഈ പൂക്കൾ ഈ റോസാ പൂക്കൾ എന്താണ് യൂസ് ടു ഹാങ് ഹാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുക ലോങ് ഫെസ്റ്റൂൺസ് ഫെസ്റ്റൂൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോരണം നീണ്ടു കിടക്കുന്ന തോരണങ്ങളെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഏതാ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന റോസാ പൂക്കൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു പിന്നെന്താണ് അതെവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോർച്ചിലാണ് പോർച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വീടിൻ്റെ നമ്മളെ കാറും അതു
രാവിലെയാണ് അല്ലേ വാഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഡ്യൂ രാവിലെ എങ്ങനെയാണ് വാഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഡ്യൂ വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുകുക എന്നാണ് അർത്ഥം വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാനോ കഴുകുക അപ്പോൾ ഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മഞ്ഞ് കണം അപ്പോൾ മഞ്ഞ് കണങ്ങളാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ അതിൽ ഇലകളിലും അതുപോലെ പൂക്കളിലൊക്കെ നിൽക്കുക നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും രാവിലെ പൂക്കളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മഞ്ഞിൻ്റെ തുള്ളികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഇസ് ഫെൽറ്റ് സോ സോഫ്റ്റ് സോ പ്യുവർ അത് എന്തുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന പറയുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് വളരെ മൃദുലവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്യുവർ പ്യുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധവുമായിട്ട് തോന്നുന്ന ആ പൂക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഐ കുഡ് നോട്ട് ഹെർ വോണ്ടറിങ് ഇഫ് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് റിസംബിൾ ദ അപ്പോസൽ ഓഫ് അപ്പോസിൽസ് മീൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആസ്പോർട്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗാർഡൻ ഗാർഡൻ ഗോഡ്സ് ഗാർഡൻ ദൈവത്തിൻ്റെ എന്താണ് വൃന്ദാവനം സ്വർഗം അല്ലെ സ്വർഗത്തിലെ പൂങ്കാവനം പോലെ ആർക്ക് തോന്നുകയാണ് അലയങ്ങളൊക്കെ തോന്നുക അപ്പം അതും അത് അങ്ങനെ തോന്നാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് പറയേണ്ട കാരണം അത്രയും മനോഹരമായ സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ളൊരു പൂന്തോട്ടമായിട്ടാണ് ആ പൂന്തോട്ടത്തെ ഹെലങ്കിളറ് കരുതിയത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാസേജിൻ്റെ ഭാ ഭാഗം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പാസേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത പാസേജ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ അടുത്ത പാസേജിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ പൂന്തോട്ടം എന്തുപോലെയായിരുന്നു ഗോഡ്സ് ഗാർഡൻ അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വൃന്ദാവനം പോലെയായിരുന്നു ഭൂങ്കാവനം പോലെയായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത പാസേജിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം പൂന്തോട്ടത്തെ കുറിച്ചും അവരുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആരുടെ വീടിൻ്റെ ഹെലൻ കലറ് ഇനി ഹെലൻ കലറ് ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായ മറ്റു സംഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് വാസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് മച്ച് ലൈക്ക് എവറി അതർ ലിറ്റിൽ ലൈഫ് ഐ കെയിം ഐ സോ ഐ കോൺ ഗേഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബേബി ഇൻ ദ ഫാമിലി ഓൾവേസ് ഡസ് there was the usual amount of discussion as to a name for me the first baby in the family was not to be uh, lightly named everyone was emphatic about that my father suggested the name of minded campbell and ancestor whom he highly esteemed and he declined to take any further part in the discussion my mother solved the problem by giving it as her wish that i should be called after her mother whose maiden name was helen everett but in the excitement of carrying me to church my father lost the name on the way very naturally since it was one in which he had declined to have a part when the minister asked him for it he just remembered that it had been decided to call me after my grandmother and he gave her name as helen adams noku ee passage endha noku the beginning of my life was uh, life was very simple vallare lelidhav vallare adhigam endha pariya nisaramayittullathayirunnu pariya and much like every other life with life mattellavare pole thanne mattu kunnungale pole thanne ende jeevithavum valare simple aayittu thodangiyathu i came i saw i conquered njan vannu i saw njan kandu i conquered njan kiradaki appo vannu kandu kiradakina kettirilla adhe pole engena kiradakkundu he as the first baby in the family uh, does enganeyana oru kunne oru family il aadithe kunnu valare adhigam pradhanyam undavu pradhanyam parra ellavaru shraddhikkum le ellavarude sneha okku koodal kittu arakkana mootha kunne adhigam aadhyam kudumbathil jenikkana kuttikkan koodal sneham parirannu shraddhe kelipikka appo adhe pole aa kudumbathile keelakkan aagu kelinu nammada helengalarku kelinu enganeyana there was the usual amount of discussion to a name for me appo ende perine kuriche veliya discussions nadannu enikku endu peru edanam appo aaditha kunnu ayidondu thanne aa kudumbathile aaditha kunnu ayidondu enikku endu peru aanu endadu nenu kuriche aayidhu we can see discussion uh, the first baby aanu le the first baby in the family was not to be lightly named appo aaditha kunnu ayidondu thanne nalla peru edanam valare cheriya veranu mattilla adu nalla ariya ellarum അട്രാക്റ്റീവ് ആവുന്ന ഒരു പേരിടാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചത് പിന്നെയോ എവറി വൺ വാസ് എംഫാറ്റിക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് എല്ലാവരും വളരെയധികം എംഫാറ്റിക് ആയിരുന്നു എംഫാറ്റിക് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ പേരിൻ്റെ സെലക്ഷൻ നടന്നത് ഇനി ഓരോരുത്തരും പറയുന്ന പേരുകളുടെ സെലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് 
my father suggested the name of Mildred Campbell. Uh, Mildred Campbell is a very good name. father suggested it. Uh, an ancestor whom he highly esteemed and he declined to take uh, any further part in the discussion. About um, about their ancestor name, I will put out the name of 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 the name our discussion learning will pay in a good part of the other than 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 the other the other than the other than the other the other than the other the other the uh, lost name on the way. So, if you have a theory, you can't do it. 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 You can't do my father lost the name of on the way. My father lost the name of on the way. My father lost the name of on the way. When the minister asked him for it, the minister asked him for it. The minister asked him for it. minister asked him for it. The minister asked him he just remembered that it had been de decided to call me after my grandmother. I was grandmother. grandmother And he uh, gave her name as Helen Adams. grandmother connected title grandmother Connected either name, our name I know Helen Adams. About Angry Helen Keller and the Helen Adams and the pair in Arkan Araverana, Helen Keller Pairana. A Helen the real name, Heck and Narvarin and the Achenda Verana. Angry Achenda Verum, a good putti charatana, European Sepalapurum, and in the Makari or a chain under a view of a teacher or Angry and Chia, upon any Helen Keller and the pair, Helen Keller, one another. Okay, our good Helen Keller. Uh, okay. okay, my dear students, upon the class months, I have a message in the 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 if you watch this video, you will comment on this video. If you are subscribed to this channel, you will subscribe to this video. You will share this video. Please like this video. Thank you. Bye bye.